Oliane Desplanon et François Gagnon pour Windows Energy. Alors derrière, c'est notre euh, Oliane déployable numéro un. Alors, d'après vous, quelle est la puissance de cet appareil? Est-ce que c'est un appareil de 100 kW, de 50 kW, 25, 10, 5, 1 kW? C'est une bonne question. En réalité, il faut euh, adapter la, la, la dimension de la turbine en fonction de la capacité du vent et aller chercher un équilibre en fonction des sites et en fonction de, de ce qu'on va aller chercher comme énergie. Par exemple, ici, cette, euh, cette installation-là, elle est setée pour 2 kWh, euh, mais elle pourrait aussi, dans certains cas, la même grandeur de turbine pourrait servir pour 5 kWh ou 10 kWh dans des zones où il y a plus de vent ou pour des cas particuliers. Alors, je vais vous expliquer avec quelques graphiques, euh, quelques dessins, euh, pourquoi, euh, est quoi, comment est-ce qu'on choisit la taille d'une turbine en fonction de nos besoins. Lorsqu'on dessine une éolienne, on doit s'assurer que l'ensemble des composantes sont équilibrées. Par exemple, il faut que la, la taille de la turbine soit adaptée à la taille de la génératrice et de l'électrotechnique. Et il faut que la structure, la fondation, les mâts, tout ça, 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 soit, ça se tienne, que ce pas un, qu'il n'y ait pas un élément qui soit plus gros, plus fort que l'autre inutilement. La composante clé, c'est la turbine. Alors, euh, la, dépendamment de la taille de la turbine, on va partir pour le, le reste de l'éolienne. Par exemple, euh, si on prend un vent de 20 km à l'heure, il va avoir à peu près 100 watts par mètre carré d'énergie qui est inclus dans le vent. Une éolienne va être capable de euh, soutirer entre 40 et 50 Une turbine va en tirer entre 40 et 50 et, euh, on, Pour le fin de calcul, on va dire 50 Donc, si on veut obtenir 1 kW de puissance avec un vent de 20 km h il faut multiplier par 20, il faut avoir une turbine de 20 mètres carrés. Si on, par contre, si on a cette turbine de 20 mètres carrés là et qu'on a un vent de 43 km à l'heure, à ce moment-là, le vent contient 1000 watts par mètre carré. Donc, la même turbine qui produit 1 kW va en produire 10 avec un vent un peu plus fort. Si on dit qu'on fait 16, on, on cible 10 kW, ce n'est pas la même structure, ce n'est pas la même mécanique qui va en arrière de ça. Et si on va plus loin, si on va avec un vent de 90 km h euh, on, on se ramasse avec 10 000 watts par mètre carré à peu près. Euh, donc, euh, la turbine pourrait produire 100 kW. Évidemment, un, un vent de 90 km h ça n'arrive pas souvent. Donc, bâtir la turbine en fonction de ça, ça ne serait pas très utile. Ça pourrait être dans certains cas où il y a énormément de vent une option, mais de façon générale, on, on irait plus vers une turbine de 10 kW ou de 5 kW, dépendamment, dépendamment un petit peu du profil de vent. Donc, donc, rapidement, si on regarde notre image, euh, si au lieu d'avoir une turbine de 20 mètres carrés, j'ai une turbine de 40 mètres carrés, on s'entend que je vais aller chercher quatre, deux fois plus d'énergie parce que ma turbine est deux fois plus grande, donc je vais atteindre le kilowatt, 1 kW ou 10 kW plus rapidement. Par contre, je vais arriver à une, une puissance à un donné, qui est trop forte pour l'électrotechnique ou pour la structure euh, plus rapidement. Mais inversement, si j'ai une turbine de 10 m2, ça va être plus long avant que j'aille chercher mon, mon premier kilowatt, mais elle va être capable de fonctionner avec des vents beaucoup plus forts en gardant la même structure. Les éoliennes de Windu vont se décliner en cinq grandeurs standards. Il va y avoir une éolienne très grande qui va avoir 265 mètres carrés de turbine et qui va être capable de commencer à aller chercher de l'énergie de façon raisonnable, presque un kilowatt, avec un vent de 1,3 mètres par seconde en moyenne. C'est pas toujours pareil, mais on va atteindre notre 20 kW avec un vent de 7 mètres par seconde. Donc, dans les zones où il n'y a pas beaucoup de vent, ça va être très efficace. Évidemment, la turbine est très grande, donc à 13 mètres par seconde, elle ne sert plus à rien. On est obligé d'éteindre. Et là, on décline d'autres grandeurs, le modèle 2, le modèle 3, le modèle 4, qui ont des surfaces de turbine plus petites, qui renachent moins de vent, qui décollent un petit peu plus tard, qui vont atteindre le 20 kW avec un peu plus de vent, mais qui vont être capables de fonctionner un peu plus longtemps. Donc, à partir du moment où on a plus, plus on a des sites qui sont venteux de façon fréquente, plus on a avantage de réduire la taille de l'éolienne. Et aussi, il y a une petite différence de prix, pas majeure, mais une petite différence de prix entre, les, entre chacune des, des modèles. Plus la, la turbine est petite, 
plus l'éolienne le, le, économique. Donc, dans certains cas, on peut faire aussi une optimisation. Ça peut être intéressant de, 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 de prendre un modèle plus bas parce qu'on va sauver au niveau du coût de production de l'électricité. Euh, on, on va sauver un petit peu. Et euh, Windows, on est capable de bâtir des modèles, des fermes d'éoliennes qui vont utiliser un ou deux ou trois grandeurs d'éoliennes. En fonction des profils de vente, on peut optimiser euh, la production d'énergie de toutes sortes de façons. Alors, si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, vous pouvez vous communiquer avec nous. Merci.